Spune-l, te rog, într-un cuvânt. Ce este AGRT pentru tine? Schimbarea. Da. Adaptare. Foarte bine. Cetenie. Distracție și voi pune nu pe tău. O nouă șansă. Speranță. Familie. De ce AGRT și nu altă organizație? Păi ce sufletul? Nici nu mi-a trecut prin cap să mă duc în altă parte. Pentru că mi se potrivește. A fost sentimentul, ideea că pot să fac ceva pentru restul și oamenii minunați pe care i-am cunoscut și ca... De ce nu? Cu ce te-a ajutat pe tine personal, AGLT-ul? Am învățat foarte multe lucruri privind legislația românească, cum să colaborez cu instituțiile și să reușesc să obții fonduri, parteneriate, proiecte finanțate, activități. Deci pentru mine a fost un lucru foarte mult pentru că am reușit și eu să înțeleg cum poți colabora, ce se întâmplă mai departe de activitățile care se văd și care sunt pașii necesari pentru a reuși să desfășurăm până la urmă o activitate. În primul rând, dezvoltare personală, am învățat să tolerez, am învățat să comunic, am învățat să fiu eu, am învățat să fac prieteni noi și să mă cunosc pe mine. I think because uh, I met a lot of friends and I uh, got in contact with the life in Romania and uh, sometimes it was hard to see that it's uh, so different than in Belgium and that you don't have Uh, that it's not always that easy, like we have uh, for us in Belgium. Um, but I think I learned also a lot from the people in AGLT about how you can make a, real nice, a really nice game without a lot of materials, um, how you can be so enthusiastic about things, how you want to change things and um, look into the future. And <laughs> Să fiu mai responsabilă, să învăț să lucrez într-o echipă, să fiu mai sociabilă. Ok. spune cum vezi tu AGLT-ul peste 10 ani? Uh, AGLT-ul peste 10 ani vreau să cred că va fi cel puțin jumătate cât este acum uh, cazul. Nu. nu, cred că nu am o imagine formată a AGLT-ului peste 10 ani. Dar sper să fie mult mai mare, să se apropie și ca fonduri și ca răspândire de ceea ce vedem chiar la modelele noastre organizații belgiene. Modele după care am și pornit de O mini-instituție, să avem o clădire a noastră, să avem... Oameni care să lucreze pe tot parcursul anului pentru tabere, pentru cursuri, pentru, nu știu, schimburile de experiență între GLT-uri, să, să avem mașină cu care se poate ajunge la GLT-uri, să avem, da. să avem uh, fonduri care să facă să supraviețuiască. Uh, ce ai schimbat în GLT? Este ceva ce ai schimbat în GLT? Cumva poate modul de promovare la nivel național. Uneori cred că simt nevoia să fim un pic mult mai, să fim mai cunoscuți decât să suntem acum, pentru că merită. Și sunt multe organizații care au foarte multă publicitate, dar poate nu fac atâtea lucruri cum le facem noi. Noi suntem foarte dedicați și cred că ar fi important să fim un pic mai promovați la nivel național. O întâmplare haioasă trăită în AGLT. Uh, mi s-a curat profesorul la și într-o tabără <laughs> și a trebuit să merg în cameră în care acolo să nu mă vin. Întâmplare haioasă. Eram în tabăra SPEA anul a trecut uh, și uh, unul dintre trenerii SPEA ne-a curat să deaua de pe pat. Și a trebuit să dorm pe placajul de pe pat. Uh, a fost o experiență plăcută pentru că nu, nu mi s-a mai întâmplat niciodată să facă cineva bine. Ce, ce este cel mai dificil în a fi voluntar? Care sunt problemele cu care te confrunți? Responsabilitate. Ok. 
cred că cele mai mari probleme sunt banii, pentru că avem oameni, avem entuziasm, avem locuri, în schimb, la un moment dat te lovești de nevoia de bani și atâta timp cât participanții, liderii, sunt copii, nu putem vorbi de venituri. Um, probabil nesiguranța oamenilor, faptul că s-au obișnuit cumva să fie o parte ascunsă a unei activități, să ți se ceară ceva în schimb. Faptul că um, noi încercăm să le dăm ceva fără să vrem ceva înapoi. Așteptăm doar un zâmbet sau doar să știm că le-a plăcut activitatea noastră. Da. Cel mai dificil din punctul meu de vedere este să confrunți cu mentalități închise și să trebuiască să schimbi sau să pe o cale mai deschisă. Dacă ar fi să compari agilete cu un animal, care ar fi acela? Cu un delfin. De ce? Pentru că ești căuș. <laughs> Și... O pisică. De ce o pisică? Pentru că e grațioasă și știe întotdeauna să sub o atingă scopurile, indiferent de uh, mijloace. Leo, probabil, având o coamă foarte mare și dominând toată pădurea. Un animal. Cred că mai degrabă cu o pânză de baianje. De ce? Pentru că se împrăștie, se întinde. Cu un bursuc. De ce? Pentru că e fluffy, prietenos, drăgălaș. Nu știu, n-am cunoscut niciun bursuc până acum, dar știu pe Ștefana pe care o cheamă bursuc. Dacă ar fi să compari agdt cu un cântec, care ar fi acela? Um, I like to party? <laughs> All you need is love. Na, 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 na. Uh, life is love. La, 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 la. Cam asta. Da. Deci, nu, un, un cântecul pe care am ajuns să îl... Nu o să-l urez, dar mă... Mă scoate din minți, nu mai suport o casă mică. Să <laughs> mi-l cânti puțin? Nu, absolut deloc. Ok, și sigur. Dacă, și dacă îl cânti, tu am ieșit. <laughs> ok. Uh, un mesaj de încheiere? Acelea o parte din mine și o să parte din mine. Keep all the time. Sper să vă placă ceea ce vedeți și să îndemnați prieteni, copii, cunoștințe pe care aveți înspre a participa la ZFLOCA sau la a alege o carieră în voluntariat. Um, I hope that AGLT will uh, realize beautiful things and uh, will grow further into a nationwide project uh, and I hope that everybody keeps supporting AGLT and even supporting them more than they It is a good project. Thank you very much. Gelete. Implicați-vă cât de mult vă, vă lasă timpul, dați-vă voie să puneți suflet în ceea ce faceți și gândiți-vă întotdeauna că faceți un bine și altora și vouă. Spune-te, rog, Maria, ce, în câteva cuvinte, ce este agrt -ul? aglt este o organizație neguvernamentală din care fac parte uh, foarte mulți tineri și în cadrul căreia se desfășoară activități de și pentru tine. Uh, în momentul de față avem peste 30 de grupuri locale de tineret, grupuri care dezvoltă activități în localitățile de Activitățile principale ale AGLT-ului sunt activități de animație socioculturală. Avem, lucrăm cu, cu foarte mulți parteneri. Cel mai important partener al nostru este Sovetul din Belgea. În ultimii doi ani avem proiecte în care avem parteneri și cazu tot din Belgea. Sau Asociația Europa Net. Direcțiile județene pentru tineret și sport. În fiecare an avem mai multe proiecte cu diverse finanțări. Cel mai mare finanțator al nostru este Guvernul Flamand și Autoritatea Națională pentru Tineret.
extra spot. Ce faci ai schimbat la GDT? Oh, cu atât de sincer! Ștefana, când ai zis că ai avionul, să se scăpăm și noi odată de tine! 